Histórico. Lanzamiento de una empresa privada a la Luna, una empresa privada japonesa, iSpace. Debajo de esas cufias que se ven, o sea, la punta del cohete, eh, tiene esa caparazón que está protegiendo a la carga que es eh, la misión japonesa de una misión privada. Akuto va a ir a la Luna, va a aterrizar, tiene un lander. La verdad que es increíble que estén pasando en este momento estas cosas y podamos verlo en directo, ¿no? Mariano Constantini dice, amo como Daniel cuenta lo mismo cada vez, con la misma emoción de la primera vez. Estoy actuando. Es mentira esto que, que me pasa. No, es increíble, Mariano. Me encanta, me encanta verlos, me encanta ver estos cohetes. No me canso de verlos. Noche, día, de tarde. Lo único que me pone mal es que no puedo escuchar los sonidos de la válvula de las cargas y la voz eh, de la locutora en inglés no me permite tener esto del volumen así al máximo para escuchar eso. El viento, las válvulas, el oxígeno. Luyendo por fuera, ese es el ruido, es el shh que escuchamos. Esto es lo que necesitamos escuchar. No, esto otro. SpaceX, SpaceX, please, please, give us a, a, a second channel. SpaceX, give us a second channel just to listen to the rocket. Not in English. We want just the rocket, the wind, the engine, please. We do not want to listen this in English, please. Vamos a ver si de repente así me hacen caso, porque les mando mails y no me contestan. En este momento el Falcon 9, el Falcon 9 está en arranque, modo arranque. 53 segundos, a T-45 segundos el director de vuelo debería dar la orden de despegar. El visto bueno. La luz verde ahora. Falcon 9, Ice Space. Go for launch. Go for launch. Vamos arriba. Great news. Vamos arriba. All systems are go for launch of Falcon 9. Go for launch. Es lo mejor que podemos escuchar faltando 45 segundos. Volumen al máximo, ¿eh? 15 segundos. Propulsión nominal, inclinándose en el range. Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the iSpace Series 1 lunar. Es un reloj. SpaceX es un reloj. The engines, which we call gimbling, and that turns the rocket horizontally. Ahora vamos a ver lo que le llaman la, el giro de gravedad. El giro de gravedad. Se inclina para ponerse paralelo a la Tierra. Supersónico en este momento y se acerca a máximo Q. El momento más crítico de este despegue. Máximo Q, ahora. Bien ahí. Vamos arriba. Oh, qué imagen. Qué increíble esta imagen. Están enfriando el motor ahora de la segunda etapa porque en unos pocos minutos, un minuto y medio, va a encender ese motor. 
Esos nueve motores Merlin, queroseno y oxígeno, cómo están, cómo están empujando ese cohete. Impresionante y acelerando. 3.500 kilómetros por hora ya. Bueno, hoy tenemos otro aterrizaje en tierra. Vamos a ver lo que se llama el boostback, o sea que enciende de nuevo la primera etapa para hacer esa voltereta y volver a tierra. Separación de etapas, ahí viene. Y encendido, atención, rapidito. Stage separation confirmed. Confirmado, separación. Encendido. Y ahí el booster ya está haciendo la mitad de la voltereta y encendiendo el motor. Miren, miren cómo se ve. Some really cool views there. We just had Miko stage separation. You could see the stage one flipping in the background of the MVAC view. Oh, la interacción de los dos motores. O sea, la interacción del motor del booster y la interacción del motor de la, de la segunda etapa. Awesome, awesome views. Again, that was Miko stage separation, stage one flip, SES1, that's the MVAC engine igniting. Confías. Estas son las confías. Y ahí quedó Hakuto. Es puesto el espacio para su viaje a la luna. Qué genial. Felicitaciones a Space. Felicitaciones a SpaceX. La verdad. Bueno, acaban de apagar el motor del booster. Finalizó su voltereta y primera maniobra para regresar a aterrizar. Bueno, doble, doble telemetría ahora. Tenemos a la derecha abajo la telemetría de la segunda etapa que está, sigue propulsando esto para... Primero en órbita, luego va a dar un empuje para ir a la luna. Y a la izquierda el booster, que todavía sigue su camino al espacio por la gran inercia que tiene, está por alcanzar su apogeo el booster, o sea la máxima altura, 132 kilómetros ahora. Miren cómo está disminuyendo la velocidad, 1535, 1534. Y ahora empezó a aumentar. 37, 40. ¿Por qué empezó a aumentar? Porque empezó a caer. Empezó su caída libre. Alex, los moderadores están para ayudarte. Hay gente que se equivoca y el bot los atrapa y le suspende los mensajes. Los moderadores lo que hacen es estar ayudando. Y por favor, ese WTF, la próxima vez, te voy a suspender yo. ¿Eh? No malas palabras. Es cierto, Mariano. De ahí se equivocó. Eh, ese problema de los modismos entre Argentina y España, ¿no? que a veces no conocemos de un lado o del otro. Bueno, el booster sigue cayendo. Miren la velocidad del booster ahora, 4.000 kilómetros por hora, 72 kilómetros. En cualquier momento ese booster enciende sus tres motores centrales para reducir la velocidad. 
Y ahí lo vemos cayendo. Estamos mirando a la izquierda, la pantalla a la izquierda, la costa de la Florida. Y ahí viene el encendido. Veinte segundos dura el encendido de estos tres motores Merlin. Miren cómo bajó la velocidad de 4.500, 2.800. Esos 20 segundos alcanzaron para eso. Y ahora el cohete se sigue está reposicionando, justamente apuntándole la zona de aterrizaje. En, en muy poquito, 30 segundos, 40, va a estar encendiendo de nuevo el motor central, ahora uno solo para poder aterrizar. On its landing zone. Today will be Stage landing. One transonic. It will be landing zone two or LZ two. Aterrizan en la zona dos hoy. Bueno, ahí está, ahí está. Encendido va a aterrizar. Va a desplegar el tren en cualquier momento. A ver si hay una cámara abajo, señor director. Ahí está. ¡Uh, qué genial! La parte de abajo del cohete con su motor encendido. El boom sónico se escuchó recién. ¡Pam, pam! La etapa 2 ya se apagó y que entró en órbita nominal. Ahí lo vemos, apuntando en el centro. Confirmado. Aterrizado. No, no vi mucho. Eh, porque dice, increíble vistas, ustedes pueden ver ahí. No, no, la verdad, mucho, mucho no se vio. Lo que sí vemos es que eh, ya está en el espacio, 184 kilómetros. Vamos a ver cuánto tenemos de coast, o sea, costear. Está en la órbita de parqueo. Intermedia. Bueno, hay más 47 ahora. O sea, lo próximo no van a tener eh, cobertura en vivo. Para, para ver el encendido, el segundo encendido motor. Pero dice que sí, en temas 47 van a tener la confirmación. Así que lo que nos queda ahora es, lamentablemente, esperar eh, a temas 47, que esos son eh, 38 minutos, para ver si tenemos la confirmación aquí en el video. Y ahí vemos la carga, que ya está a la espera, yendo y viajando en órbita, para hacer su viaje a la luna. Bueno, para la gente que vio el despegue, eh, en la versión corta, muchas gracias, un abrazo enorme. Vamos a pasar una repetición ahora, aprovechando justamente que tenemos 36 minutos. Vemos la repetición en conjunto y luego seguimos. Vamos a ver un replay. Systems are go for launch of Falcon 9 with iSpace Mission 1. Repetimos el lanzamiento. Vamos a disfrutarlo. Este cohete ya está autónomo. Las computadoras son quienes hacen el encendido y despegue totalmente. Sin intervención de nadie. Three, two, one, 
ignition. Lift off. Vehicles pitching down range. Stage one promotion is nominal. Como suena esos motores, qué increíble, qué increíble escucharlos. Gracias Mariano por hacer el esfuerzo y estar, y estar con nosotros. We are still going up, but we are also heading horizontally away from the launch pad. The rocket typically needs to go 17,000. Great call outs there. The rocket typically needs to go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get Max into Q. orbit. And we just heard a call out for Max Q. That is maximum dynamic pressure. This is the largest structural load that the vehicle sees on ascent. Now that we're past the period of Max Q or maximum dynamic pressure, we do. We do have five events coming up in quick succession. That'll be Miko, stage separation, stage one flip, impresionante, SCS1, la verdad. and then the boost back burn on the imágenes, stage esta, one vamos a la pantalla completa. Me encanta. And Miko is where all Canta. nine of those engines that you see lit up on your screen, that those will shut down. That helps slow the stage down in preparation for stage separation. Then the first stage will do a flip in order to make its way back to its landing zone today on land. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme. Second stage engine start one on the second stage. That's where the MVAC engine will ignite. Mariano dice el efecto que se produce en la primera etapa cuando hace el pullback. Lo vamos a ver. Vamos a repetirlo. Those events are coming up here in just a few seconds. Stage separation confirmed. Voy, a, voy a tener un segundo. Voy a tener un segundo para mostrarles algo. Si lo logro acá. Fíjense en esto. Este es el perfil del lanzamiento para estar en órbita. Vienen los dos tramos juntos. Y acá es la separación de etapas. El encendido y este es el camino. Miren, miren lo que hace el booster para regresar. O sea, acelera, le da hacia arriba y hacia atrás para luego volver a caer en la zona de aterrizaje. Está genial el dibujo este para que se puedan dar cuenta qué es lo que hace este cohete para poder aterrizar esta vez en tierra firme. Stage separation confirmed. Y acá viene el momento justamente del busback, o sea, cuando enciende el booster, enciéndelo los dos juntos de nuevo, ¿no? Ahí está encendiendo, miren. Encendido, volteretas. No, 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 esto es la interacción. La interacción de los gases de uno y otro es brutal esto, ¿no? Miren esto. Tenemos acá, seguramente está la segunda etapa, estos son los gases que está empujando. Y creo que por aquí está el booster, no lo veo bien, pero creo que está por aquí. Fíjense. Bueno, ahí vemos las cofias ahora, separándose y dejando libre la carga. Cuarto y quinto vuelo para las cofias. Va a ser recuperado por el barco Bob, que lo está, las está esperando abajo a esas cofias. And as you saw on your left hand screen, the engine has shut down on the first stage. That concludes the boost back burn for stage one. And an awesome view here. This is from our Falcon 9 second stage, looking at our MVAC engine in its first burn at the moment, T plus four minutes into today's mission. We are in bueno, era adelante, adelante un poquito para ver el encendido ahora de la reentrada. 
la vista hacia, hacia abajo de ese cohete que viene cayendo hacia el sitio de aterrizaje número 2. Y ahí se ve el encendido. En este momento comienza el encendido. Ese brillo enorme porque la cámara está tratando de ver en la oscuridad. La deslumbra. Veinte segundos de encendido para reducir 1500 o 2000 kilómetros por hora la caída de ese booster. Que no frena más porque sería demasiado. Porque la potencia del, del motor Merlin este es demasiado para el aterrizaje. Tiene demasiada potencia acelerando al mínimo. Muchas gracias Rubén por el mensaje. Guía terminal. ¿Qué quiere decir guía terminal? Ese cohete se está guiando con algo en tierra ahora para hacer la parte final de aterrizaje, la parte fina, y poder aterrizar dentro del círculo. Transónico, pasando por la velocidad del sonido. Bueno, ahí vemos. Encendido de aterrizaje de motor, un único motor, un Merlin. Increíble vista. Really awesome views there. As you can see, Falcon 9 has touched down on landing zone 2. That is our 155th recovery of an orbital class 155 recuperaciones. Falcon Heavy. Now we also had Seco 1 or second stage engine cutoff 1. Bueno, ahora sí vamos a ver la parte final dentro de unos minutos. Gracias a los que estaban en la versión corta. Los esperamos en el canal. Suscríbanse. Un abrazo.